橋本さんお疲れ様でした、はい、ありがとうございますありがとうございますもうたくさんね本にまつわる話から、ね、はい新刊の話しながらありがとうございますこれゆるっとね、はい、かなりゆるい YouTube 番組が今始まってます、ねはい、いきなり距離が縮まってそうですカフェのような気持ちで<笑>ありがとうございますゆるくお話しいただければと思います,いますゲストのプチカシマは時事ネタを得意とする芸人本編でも紹介したように著書も多数なんですあの川口博士探検隊のあれだけ分厚い本書きながら、はいうん、手上ちゃんあの鹿島さんの新聞十四紙を毎朝、はい、読み比べてるっていう、うん、その人間一人でできるそのタスク感じゃない自分が考えるとなんでこう朝なんかモーニングルーティーンとかをしてたいですもはや、いはい、あでも今はやっぱり読み比べは仕事にもなってるので二、うん、時間ぐらいはまあ,あなんだかんだって読んでますね。うんうんでただそれだけでも終えないものはやっぱお風呂上がりとか普通あの例えば新聞でもいろんなニュースあるじゃないですか、はい、それを朝知ろうと思うと全部プレッシャーになっちゃって嫌になった時期あったんですよ学生の頃とか。でもこれだけ読んでると一面のそのトップに何を持ってくるかだけでも違いだけでも面白いので。でかみちゃん鹿島さんはね現場に行きますからね。そう、はいはいはい、足も使って、選挙なんです。<笑>はい、はい、あれも、ありがとうございます。なんかね、本を作りながら、映画も作ってたって思うと、ちょっとものすごい、やっぱり。これは鹿島さん一人じゃないなという感じしますけど。あの鹿島さん、僕ですね、はい、地元が香川で。ええ、鹿島さんが。うわ、すごい。入ってた香川一区、うん。香川一区、今回の映画の、ロケ地ですよ、本当ね。まあ、これ、手紙さんは、ね、あんまり、ね、これ、わかんないかもしれない、はい、地元民からすると、はいはい、まあ、平井王国っていう。ね。ほうもう平井一族ですね平井さんっていう方がね、うん、いてそこにまあいわゆるいいカウンターとして小川淳也さんが出てきてね鹿島さんそれ両方に会いに行ってるんですよこれそうですそうですそうですてにはい、ね、まあもともと自分たちの選挙番組っていう配信番組だったんです、はいはい、だあの映画って誰も撮ってる時は映画にしようなんて誰も思ってなくて、うんうんうん、トーク用の動画だったんですよでじゃあどこ行こうかねっていう時に香川行く、はい、で香川行くっていうのはなぜ君は総理大臣になれないのかっていうので、うん、小川さんがフィーチャーされてたんですけど、はいはい、僕はそのライバルであった平井さんにものすごく興味を持って、うん、結局あの四国新聞とか、うんうん、メディアのまあ経営者一族から出てる、うんはいはい、でその四国新聞も、まあ、他にもいろいろ地方新聞であってそこから政治家出てる新聞あるんですけど普通出てるからこそなんかちょっとフェアに扱うとか、うんうん、なんたちょっと厳しく扱うから、はい、四国新聞めちゃくちゃ推してるんですよ。<笑>でそれがもうたまんなくて、一家総出で応援してる。総出で応援してるんですよ。選挙のいいところって、うんはい、やっぱりそんな普段なかなか会えない人も出てきてくれるわけじゃないですか。はい、でそうやって自分たちはこうしたい、自分に投票してくれってなった握手もしに来てくれるから、うんうんうん、でそこをねいろんな各党見に行けばもう一枚チケットいらずに見れるわけですよね確かにいろんなステージでねそうかサーキットイベントみたいな感じだ、うん、そうですそうですそうですでそこで本人たちは落ちたらもう普通の人ですから、うん、必死なんですよ喜怒哀楽が全部選挙現場ってつましくから確かにねその関係者も含めてね、はい、最近ももう椅子から崩れ落ちるっていうのがちょっとね話題になってましたけどね最近稲葉ウアみたいになっちゃってうそうこれは一番いいお祭りじゃないかなって気づいたんですよね。そうか、ん。あの映画元はあれネット配信の。そうなんです。昼からなんですね。延長でやってたんですよね。もともと僕やっぱりテレビが好きで、でテレビで何が好きってやっぱり選挙特番とか好きだったんですよね。うんうん、で選挙特番僕十代の頃から好きで、小中学生ぐらいの時。で何早いですよ、ねはい。で何が好きだったかっつったら、その政治問題の意識高さとかそういうことじゃなくて。はいやっぱり生放送としてのテレビなんですね、うんうん、当時久米さんとか筑紫さんが選挙特番になるとまあ出てきて、はい、で次々に入ってくる情報をさばいて、うん、でゲストにいろんな与野党の大物が来て、うんうん、それにもインタビューしたい、うん、でここは普段会わない人だからギクシャクしてたりして、うんうん、でなんか生放送って会っちゃいけない人の醸し出すやばい感じとかあったじゃないですか、はいはい、あった特に80年代大丈夫かな90年代この人たち一緒にいるけど大丈夫かなみたいな<笑>あでも喜びと悲しみが爆発してるじゃないですか。ああ,そうですよ、ね、あ,あいうのは好きで,でそれって究極が選挙特番だなと思って見てたんですけど。なんか最近はなんかおとなしくなったな、うん、じゃあ僕らがもう選挙特番と称して行きたい選挙区行ってどんどん人に聞いてって、うん、それを見たこんなことを見ましたよっていうのを投票日前からどんどん喋っていくっていう、うんうん、そういうのをしたんですよ、うんうん、そしたらそれがやっぱり評判が良くて、うん、で平井さんとか密着がすげえ受けてて、ね、<笑>あの買った人も<笑>はい、はい、ちょっとこれはなんか記録に残さなくちゃいけないんじゃないかなっていうので今回映画化になったんですよね。うんうん、なんかシンプルに聞きたいのが、はい、その
怖かったりはしないんですかその乗り込んでいくことに対してとかカメラマンが怖い思いしてましたね僕らはやっぱりもう夢中だから平井さんが来たっつってこう演説見てるんですけどこの映画にも撮ったんですけど僕らがこう演説を見てる後ろで平井さん陣営、うんまあ、もしくは陣営と称するちょっと怖いおじさんが「お前ら何撮ってるんだ」みたいなのこうやってカメラ手で、はいはい、で,でも行動なんですよ。そうですよね撮ってていいはずのでで政治家になりたいって言ってる人の公の演説を撮ってるのに「お前行動で何やってんだ」みたいな変な聞き方する行動で何やってんだって<笑>行動だからいいだろう。そう,、うん、そういう様子は全部、あのー、余すことなくカメラマンは怖い思いしたと思いますやっぱ選挙ってあと不思議なのがある一定の条件があれば誰でも出馬できるっていう,、はいはいうん、そうですねで政権放送でね、はいうん、自分の考えいるって、うん、本当に私やっぱ大人になって選挙権持ってからようやく興味で出したってちょっと遅咲きタイプですけどやっぱ中3高1ぐらいの時に本当に、はい本当にクラスで内田裕也さんの政権放送がすごい流行ってたよ、はい、あ,あれね<笑>伝説のそう,そうこうやって俺の周りはピエロバカありって歌が急に流行るってあれ最高でしたなんかオトマッドみたいな作られてて、うんうん何の意味も分からずにそれを歌ってたんですけど、はいうん、大人になってあれ政権放送だったんだっていう<笑>政権放送だったんですよねそれがやっぱ選挙とか政治面白いなって不可侵ですからね、うんうん、そう。今回のその選挙なんですでかみちゃんあれですよあの2022年の参院選もねはい、うん、去年ですね去年、うん、まああの安倍元首相そうですそうですあれもライブで、はい、映し出されててあの雰囲気ですので去年のまあ7月はずっと大阪に後半入っていたので、うんはい、朝から毎日まカメラを回していたんであの7月8日も必然的にずっと撮ってたわけですよね。でお昼にいつも配信番組やっていたので、うん、大阪のホテルからやるってなったら直前にあの法が飛び込んできたので僕らはまあ言葉を失うし、はいはい、でも何かわからないから簡単な憶測でものを言うのはやめようっていうのでいつもダースさんと言ってるので,でその配信終わってじゃあ大阪駅前に行って誰かの演説を見に行こう演説見るための旅でしたからね、はいはい、そしたらどんどん中止になるわけですよ。いやーこれはもう本当に大変なことになったで安倍さんの容態もまだ刻一刻とっていうのでじゃあこれから日本どうなるんだろうねみたいなそういう話もずっとダーさんと二人でしたんですよね。うん、でそれがやっぱり今から思うとあの日の記録としてはやっぱりちゃんと残しておいた方がいい全部公開した方がいいなっていうので、えーまあ、これも映画化の大きな要因の一つでしたね。こうこっから何十年と経ったら、うんうん、あの時の,そうです、ね、あの空,気空気感っていうのはやっぱり伝わっていかないですもんねな,んなかなか。であの時感じたのがまだ何の情報も出てないし、うん、何にもわからないのに SNS では「ほら見ろ」なんか普段ね、うん、安倍さんのこといろいろ言うからとかなんかいろんな意見が出ましたよね。うん、あったりで安倍さんのその最後の,その不法の公式発表が出る前から、うん、むしろ安倍さんに近いと称する人たちが。うん実は今安倍さんはこうでとか、うん、なんか昔のなんか懐かしい写真をアップしたりとか、はい、本当に仲良かった人の振る舞いってこんなことするって。仲いいって思われたそうすぎるだろうという、うん、あのアピールなんですよね、うんうん、自己アピール合戦が始まってて、はい、これもえっと思っててで映画では実は安倍さんと統一とされるなぜか敵とされている人たちの演説を見れたんですけど、うんうん、その不法の瞬間もう絶句したり、うん、もう何も言えなくなって、ね、涙流したりとかじゃああの日誰がどういう振る舞いをしたかちゃんとこう記録に取れてしまったので。うん映画にしようっていうのが今回の、うんうん、まあ後半のポイントなんですけどね,、うんうん、ね。今もうロングランヒットで。はい、ありがたいことに。一万人以上同期してる。ドキュメンタリー映画で、最初に言われたのは一万人行くか行かないかっていうのが最初の。ヒットのレベルだって言われて、はいえー、この間二ヶ月だってクリアできて、いや良かったです本当に。これは、うん、鹿島さん、じゃ選挙なんですよ、2。はい。ね。構想とか。あ、もうあります、あります。実は映画、今回の映画では、あのー。2021年の衆院選と去年の参院選2本収めてるんですけど自分らの配信番組としては去年の9月沖縄県知事選取材してるんですよ。なるほどねそれが実はあのエピソード的には取れ高がもっとたくさん面白い場面があるので。沖縄の選挙ってもう本当にお祭りだからって言われて,われて絶対見に行った方がいいよって言われて。なんか本当スケールが違うんですよね。<笑>あ、そうなんですよ。なんか全然想像ついてなかった。っちこっちに入ってこないですね。やっぱ人の感があるから、うん。僕も知らなかったんで、うん、絶対見に行った方がいい。ド派手なんです。お祭りなんですよ。もう野球のスタジアムでやったりとか、はいはいはい、そういう場が普通になんか面白かったりして。いやいや、でもちょっと期待ですね。これ選挙なんです。ツ、う、ー、んはい、も沖縄編はぜひ作りたい、ね。沖縄編、はいうん、楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします